ഹായ് സൈക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ എന്റെ പേര് നിസാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് റീല് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സ്പിന്നിങ് റീലുകളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ആക്സിനെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ കാരണം പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു റീലായിരിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുതിയ മോഡലിൽ എഫക്ട്സ് ഏതായിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഓൾഡ് മോഡലിൽ എഫക്ട്സ് ഏതായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു റീൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെയ്യ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഈ അറിവ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റീലിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യലുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു നാല് ദിവസം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് വാഷ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാറ് കാറ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യാറ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് ഇടും അതൊന്ന് ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറം ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റീല് കഴുകാറില്ല എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മുന്നെന്തെയ്യോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൂള് ഈ സ്പൂളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സ്പൂളിന്റെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ നോബ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പൂളിന്റെ ഈ ഡ്രാഗ് നോബിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ സാൾട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള അംശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റീലൊക്കെ നമ്മളൊരു മീൻ്റെ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തറയില്ല അത് നിലത്ത് വെക്കാറുണ്ട് നിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ മണ്ണുള്ള കാര്യ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ മാഗ്നറ്റ് പോലത്തെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ സ്പൂളിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനകത്തൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകും നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂല ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തോടെ കയറുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് അത് കറങ്ങി 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 ഇതിലൊക്കെ അടിയിലൊക്കെ നല്ല സ്ക്രാച്ചും വീഴും ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറുന്ന സ്റ്റെക്ക് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ആ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രഷ് എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലുള്ള ബെഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ബെഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കോട്ടന്റെ ക്ലോത്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൂളിന്റെ ഈ ഡ്രാഗ് നോബിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ അയച്
അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കച്ചറ കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഓബും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പൂളും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ നോബ് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മാറ്റിയിടുന്നതിൻ്റെ നോബ് അത് ഒന്ന് അയക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ഈ സാൾട്ടിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോബ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്നും പൊടി കയറാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരിയും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള പൊടികളൊന്നും പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കില്ല നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൂളായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടച്ച് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി പിന്നെ എളുപ്പം കുറയും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പണി കുറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നത് പലരും പല രീതിക്കാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അകം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഊരെ പോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹാൻഡിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെക്കണം ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി വെക്കരുത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പൂളും കൂടി ഇറക്കി വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൂളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രാഗ് നോബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു കാരണവശാലും ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ നൂറ് ശതമാനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് അറിയില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള ഇതിൽ സിങ്കിലൊക്കെ ഇത് അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന് മുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കഴുകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കഴുകരുത് അല്ലെങ്കിൽ പക്കിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം പിടിച്ചാൽ പാത്രത്തിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓസ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചെരിക്കൊക്കെ നിറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഓസ് പൈപ്പ് അതുപോലുള്ള ഓസ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്നും പ്രഷറിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളം തിരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർ പോലത്തെ വെള്ളം അതോ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം നോർമൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം അതായത് നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഈ
എല്ലാ ഭാഗവും പ്രത്യേകം നമ്മൾ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ ലൈന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബെയില് ബെയിലിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ ലൈൻ കയറി വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഈ റിംഗിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സാൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ അംശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ അതുപോലെ ഈ ജോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ഇട്ട് വരുത്തി അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു റീൽ ഉള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് അറിയാം ഈ ഗ്യാപ്പിലെ നല്ല രീതിയിൽ സാൾട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് നിർത്തുക എടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ റിവേഴ്സ് ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ കയറി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അതുപോലെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളയാൻ ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകും ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സാൺലൈറ്റ് അതായത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ഉണക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ആയി കയറാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണക്കാതെ നല്ലൊരു കോട്ടന്റെ തുണി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുറച്ചെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ച് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിക്കുക ഒരു വട്ടം തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വയസ്സും ഓക്കെ എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ച് എല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ള് ഒപ്പിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും വെയിലിലൊന്നും അതായത് വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നും അത് ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കോട്ടൻ തുണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടന്റെ തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമ്മളെ ഈ ഒരു നമ്മൾ മുന്നേ എങ്ങനെയൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിന് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് വെച്ചാല് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു റോഡിന്റെ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ആയുസ് എങ്ങനെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാതെവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ വീഡിയോയുടെ മുകൾ ഭാഷ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് വരും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം അതായത് നമ്മുടെ റോഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ റോഡിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റീലിനകത്ത് റീലിനകത്ത് നമുക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ നമ്മൾ കയ്യിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് റീലിനായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസിനായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഗ്രീസും അതുപോലെ തന്നെ
അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാല് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രാഗ്നോ വായിച്ച് സ്പൂൾ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവസാന ടച്ചപ്പ് അതായത് ആ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാട്ടോ റീലിനെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക വെച്ചാല് ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ചെറിയ തരത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രീസോ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ഓയിലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വാഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഉപയോഗിക്കലില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര ആയിപ്പോ രണ്ടു മാസത്തിന് മേലായി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഇതാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതെ ഇതാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലും ഗ്രീസും നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ സ്പൂൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ആ ഗ്രീസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഗ്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ഗ്രീസ് ഞാൻ കാണിച്ചറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഗ്രീസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു എന്തിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ആ വെള്ളം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഈർപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ വെള്ളം കൊപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തും വെള്ളം ഉണ്ടാവും നോക്ക് കൈ എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബെഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മണ്ണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ കഴുകേണ്ട ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗീറിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അകത്ത് ഓൾറെഡി ഗ്രീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഗ്രീസ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ചെയ്യും റോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ ഇതിലാണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഗ്രീസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൻ്റെ നോബ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഗ്രീസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഹോളിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോളിലും നമുക്ക് ഗ്രീസ് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഹോളിന് സർക്കിളിനകത്ത് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗ്രീസ് അല്ല സോറി ആ ഗ്രീസ് കൊടുക്കാനും ഗ്രീസ് കൊടുക്കുക ഓയില് സാധാരണ ഓയിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കൂടുതലും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കും ഇത് ഈ കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്രീസ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ അതേമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കറക്കുന്നതിൻ്റെ റിട്ടർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മൂത്ത് പോകും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൈസ ഒക്കെ വെള്ളത്തിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്ത ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ സാൾട്ട് വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല മണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാൾട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അംശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റീല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീസും കാര്യം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയും കൂടി കാണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗ്രീസും ഓയിലും അത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ആ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് മുന്നേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് വെടിയും പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനും പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയൊരു നമ്മുടെ ടാക്ലിസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് ചൈന റീൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് റീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടപ്പുറത്ത് അയക്കുന്നത് സ്റ്റെക്ക് അയക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അകത്ത് ഹീറ്റായിട്ട് അത് കയറി പിടിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഈ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനായിട്ടുള്ള ഗ്രീസും ഇതിൻ്റെ ഓയിലും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ റീൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക സ്പൂളിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഓഫ് ഒക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പൈപ്പിന് ചോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ രീതിയും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റീൽ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ടിപ്സ് വീഡിയോസ് ട്രിക്സ് വീഡിയോസ് അൺബോക്സ് വീഡിയോസ് ഫി